Sziasztok! Test szerte tele vagyunk olyan pontokkal, amelyek stimulálásával jelentős javulást érhetünk el, úgy fizikális, mint mentális állapotunkban. Ezek a pontok akupunktúrás vagy akupresszúrás pontok. Hogy hogy nevezzük, az attól függ, hogy tűzszúrással, vagy új egy nyomással, vagy bármilyen egyéb segédeszközzel, mondjuk ceruza véggel történő nyomással kezeljük el őket. Ha tűzszúrást alkalmazunk, akkor akupunktúráról beszélünk, ha nyomást, akkor pedig akupresszúráról. De a pontok azok ugyanazok. Ezek a pontok meridián, vagyis energiavonalakon helyezkednek el a testünkön, és szervekkel, testájakkal, endokrin mirigyekkel állnak összeköttetésben. Hogy milyen összeköttetésben, a senki ne keresse, mert anatómiai szempontból kimutathatatlan. Nincs rá magyarázat, senki nem tudja, hogy működik, de működik. Több ezer éve, és a kínaiaknak köszönhetjük. Hogy mikor és hogyan sajátították el annó a kínaiak ezt a technikát, hát arról legendák vannak bőven, beszélik ezt és azt is, de ezek mind inkább csak fikciók. Ami biztos az az, hogy működik. Szóval, ahogy mondtam, test szerte tele vagyunk ezekkel a pontokkal, de van három, az egész testünket letérképező felületünk a talp, a tenyér és a fülkagylók. Mielőtt rátérünk a fülre, mert az lesz a, az anyagunk főszereplője, néhány általános gondolat még az akupresszúráról, megemlítve közben a talp és a tenyér adta lehetőségeket is. De tehát nagyon fontos tudni mindenek előtt, hogy Túl tolni, túl adagolni nem tudjuk, mert nem lehet. Ezért olyan csodálatos ez a módszer. Ha probléma van, akkor kifejti a hatását, ha nincs probléma, akkor meg igazából nem történik semmi. Ha túl lehetne adagolni, akkor az összes olyan népcsoportban, ahol egész nap bemetszett fülekkel, mezitláb rohangálnak az emberek, már kölyökként elpatkolnának szervi, túl vagy alulműködésben. Az ezzel kapcsolatos, szigorú, tehát az ilyen jellegű, Kezelésekkel kapcsolatos szigorú szabályrendszer csak azért találták ki, hogy jogalapot adjanak a méregvágott tanfolyamoknak semmi másért. A módszer alkalmazása pedig nagyon egyszerű. Abból áll, hogy nyomásérzékeny tapintásra fájdalmas pontokat keresünk, talpon, tenyéren vagy fülkagylóban, és napi rendszerességgel addig masszírozzuk, amíg el nem múlik egy-egy ilyen megtalált fájdalmas pontból a Hát a fájdalom érzet, amíg már közömbös lesz a tapintásra. Ilyenkor ugyanis az történik, hogy a meridián vonalakon található pontok, amelyek egy-egy belső szerv, testtáj vagy mentális állapot visszajelzőjek egy működnek, nyomásérzékenységgel, fájdalommal jelzik, ha a hozzájuk tartozó szekció energia hiányban vagy éppenséggel energia többletben szenved. Ilyenkor a rendszeres masszírozásnak köszönhetően az energia ellátottság normalizálódik, a szervezet önszabályozó rendszere felszabadítja a testünk természetes gyógyszertárának a tartalékait, és beindul az öngyógyító mechanizmus. És az adott ponton megszűnik a fájdalom, nem lesz tapintás érzékeny, mert egyszerűen innentől már nem lesz mit visszajelezzen, ha már beindult ez az öngyógyító mechanizmus. Akkor már ugye nem kell, hogy villogjon ez a vészjelző. A Talpunkkal nagyon egyszerű dolgunk van, ezzel nagyon könnyű, mert elég csak annyi, hogy néha mondjuk mezitláb sétálgatunk, persze főleg kavicsos talajon. Ha pedig valaki nagyon ügyes és képes kézen állni, meg kézen járni, akkor a tenyérnek is elég ennyi. Egyébként marad a tenyérmasszázs, a fölünknek viszont mindenképpen csak a masszázs lehetősége marad. Amit ahány tanfolyam Létezik, annyi féle módon oktatnak. Na, hát engem ezek abszolút nem érdekelnek, egyik sem. Én csak a saját módszeremet követem, ami a következőképpen néz ki. A fölkagylóban is szinte milliméterenként találhatók ezek a pontok, de van 11 fő pont, amelyeknek az átmasszírozásával az összes ilyen pont adta gyógyhatás egyszerre szinte kiváltható. Hetente két-három alkalommal szoktam én ezt a 11 főpontot átmaszírozni egyébként, és közben mindig mondom is magamban, hogy melyik mire való, akkor így rögzül az egész, mint egy mondóka, ezt a módszert egyébként merem ajánlani bárkinek, ez így nagyon jó, és akkor így bármikor bárkinek tovább tudjuk adni ezt a hát, tudást végül is. És hogyha valamelyik, tehát így átmaszírozom ezt a 11 főpontot, és hogyha valamelyiknél véletlen fájdalomba ütköznék, tehát valamelyik, valamelyik egy, éppen rendellenesen működő szekciót mutatna, akkor azt még minden reggel este pluszba 5x5-10 másodpercig stimulálom, amíg arról a pontról is el nem múlik a fájdalom, ez a tapintás érzékenység. Tehát ennyire egyszerű dolog ez a fül akupresszúra. És hogy ne legyen túl tömény, túl sok az anyag, ezért ezt a 11 pontot úgy fogom bemutatni, hogy a következő 11 videóban, tehát pontonként egy videó lesz, és így sokkal emészthetőbb lesz, mintha egyszer az udolna ránk az összes ismeretanyag.
Hogyha azt fogom csinálni, hogy ahogy készülnek ezek a kis videók, mindegyiknek a linkjét majd húzom is be ide ennek a videónak a leírásába. Ennek a videónak a linkje pedig ott lesz, mint a következő 11 videónak a leírásában. És hogyha valaki azokat találná meg először, akkor csak megnézi mellé ezt az alapvideót, és mindjárt egy <coughs> aránylag teljes képet kap erről az egészről. Azért mondom, hogy aránylag teljes képet, mert ez hát igazából bőven elég bárki számára. Ha nem akar senki természetgyógyász vizsgát tenni belőle, akkor illetve aki nem akar bele a természetgyógyász vizsgát tenni, annak ez bőven elég lesz. Úgyhogy akkor innentől már csak ez lesz, hogy jöjjön ez a 11 videó. Na hát ugye ő az a 11 pont, ők azok. A videónak a borítóképe is, ez az ott is látszik. Őrőlük lesz szó a következő 11 videóban. Úgyhogy addig is köszönöm a figyelmet és jó egészséget mindenkinek. Szevasztok!